പാവക്കൂത്തുകളിയിലെ ഒരു വകഭേദമാണ് തോൽപാവക്കൂത്ത് കേരളത്തിന്റെ തനതായ കലയാണിതെന്ന് പറയാനാവില്ല തമിഴ്നാട്ടിലെ കുംഭകോണം വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇതിന് പ്രചാരം കാണുന്നുണ്ട് മാൻതോലു കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പാവകളാണ് ഈ കൂത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തോലുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പാവകളിൽ നിന്നാണ് തോൽപാവക്കൂത്ത് എന്ന പേര് വന്നത് ഇത് ഒരു നിഴൽക്കൂത്താണ് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കുന്ന ഒരു കൂത്തുമാണ് ഇതിന് ആവശ്യമാണ് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സമാനമായ നിഴൽക്കൂത്ത് നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും കേരളത്തിലാണ് ഇവ കൂടുതലായും അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഫലത്തിൽ ദ്വിമാന സ്വഭാവമുള്ള മട്ടിലാണ് ഇതിന്റെ പാവകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പാവകളുടെ ചലനത്തിലെ നാടകീയത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പാവകളിൽ നിറയെ തുളകളും ഇട്ടിരിക്കും ഇത് നിഴലുകളുടെ ആസ്വാദ്യത കൂട്ടുന്നു തോൽപാവ് കൂത്ത് നടത്തപ്പെടുന്ന എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും സ്ഥിരം കൂത്തുമാടം അത്യാവശ്യമാണ് കൂത്തുമാടത്തിന് മുകളിൽ വെള്ളയും താഴെ കറുപ്പും തുണി കൊണ്ട് നീളത്തിൽ തിരശീല കിട്ടുന്നു മാൻതോലുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പാവകളെ തുടക്കത്തിൽ മുകളിലെ വെള്ള തിരശീലയിൽ കാരമുൾ ഉപയോഗിച്ച് കഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ക്രമപ്രകാരമായി തറച്ചു വയ്ക്കുന്നു പാവകളിന്മേൽ നെടുങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ച ഒരു വടി താഴേക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും പുറകിൽ സജ്ജമാക്കുന്ന വിളക്ക് തിരശീലയിൽ തോൽപാവുകളുടെ നിഴലുകൾ വീഴ്ത്തും കൂത്തുകവി താളമിട്ട് പാട്ടുപാടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരാൾ ബന്ധപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പാവകളെ അവയുടെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വടിയിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചലിപ്പിക്കുന്നു തിരശീലയിൽ വീഴുന്ന നിഴലുകളുടെ ചടുലത നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ വീഴുന്ന ദൃശ്യം സന്ദർഭോചിതമായ ഭാവപുഷ്ടിയോടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഭഗവതി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട കൂത്തുമാടങ്ങളാണ് തോൽപാവ് കൂത്ത് അരങ്ങേറാറുള്ളത് ദേവി പ്രീതിക്കായി നടത്തി വരുന്ന ഈ അനുഷ്ഠാനത്തിന് പുറകിലെ ഒരു ഐതിഹ്യം ഇപ്രകാരമാണ് പണ്ട് ദേവന്മാർക്കും രക്ഷികൾക്കും മാനവർക്കുമെല്ലാം ശല്യമായ ദാരികൻ എന്നൊരു അസുരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ അസുരനെ നിഗ്രഹിക്കുവാനായി പരമശിവൻ തന്റെ കണ്ടത്തിലെ കാളകൂട വിഷത്തിൽ നിന്നും ഭദ്രകാളിയെ സൃഷ്ടിച്ചു ഏറെ നാൾ നീണ്ടു നിന്ന ഒരു യുദ്ധത്തിനൊടുവിൽ ഭദ്രകാളി ദാരികനെ വധിച്ചു ദാരികനും കാളിയും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടന്ന അതേ സമയത്താണത്രേ രാമരാവണ യുദ്ധവും നടന്നത് അതുകൊണ്ട് രാമൻ രാവണനെ നിഗ്രഹിക്കുന്നത് കാണാൻ കാളിക്ക് സാധിച്ചില്ല ആ കുറവ് നികത്താനാണത്രേ കൊല്ലം തോറും കാളി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ തോൽപാവക്കൂത്ത് നടത്തി വരുന്നത് കൃത്യമായി ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് തോൽപാവക്കൂത്ത് രൂപപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയാനാവില്ല വെള്ളാളച്ചട്ടി നായർ തുടങ്ങിയ സമുദായത്തിലുള്ളവരാണ് സാധാരണയായി കൂത്ത് നടത്തിക്കാറുള്ളത് തമിഴ്നാട്ടിൽ തോൽപാവ് കൂത്തിന് പ്രചാരം കാണുന്നത് കൊണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന സാഹിത്യം കമ്പരാമായണമായതുകൊണ്ടും ഇത് അവിടങ്ങളിൽ ഉത്ഭവിച്ച് പ്രചാരം നേടിയ ശേഷം കേരളക്കരയിലേക്ക് എത്തിയതാകാമെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട് ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്നവരെ പുലവർ എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലും ഇവർ ഈ പേരിൽ തന്നെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്കിലെ മനുഷ്യേരിയിൽ ഈ കലാരൂപം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കലാരൂപം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രസിദ്ധരായ ഒരു കുടുംബമുണ്ട് പാലക്കാട്ട് ശിങ്കപ്പുലവർ എന്ന ആളാണ് ഈ സമ്പ്രദായം ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കിയത് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നു Trusted tradition of 155 years. Chemanur International Jewelers. India, UAE, Kuwait, Malaysia, USA.